Arkadaşlar Doğu Beyazıt'ı gezmeye devam ediyoruz. Doğu Beyazıt'ın tarihi ve turistik yerlerini geziyoruz. Görmüş olduğunuz cami biraz sonra göstereceğim. Bayazıt Camisi şurada görmüş olduğunuz kalede Bayazıt Kalesi arkadaşlar. Şurada da Hani Baba'nın türbesini görüyorsunuz. Hemen burada da arkadaşlar İshak Paşa Sarayı var. İshak Paşa Sarayı'na da biraz sonra gideceğiz. Orayı da gezeceğiz. Açık gibi görünüyor. Bir de burada böyle bir yapı yapmışlar ama yapının ne olduğu hala belli değil. Yapı daha yeni bir yapı ama güzel yani siyah bazalt taşlar kullanılarak yapılmış bir yapı. Bütün ihtişamıyla İshak Paşa Sarayı şu an tam karşımızda arkadaşlar. Hemen sarayın sağ tarafında birkaç ağacın bulunduğu yer Keşişin Bahçesi diye biliniyor. Burada Beyazıt Camisi'ni görüyorsunuz. Beyazıt Camisi'nin hemen üzerinde Doğu Beyazıt Kalesi'ni görüyorsunuz arkadaşlar. Kale büyük bir kale. Hatta zindanlar falan varmış orada. Bir de burada da Ahmedi Hani'nin türbesini görüyorsunuz arkadaşlar. Şuradaki yol arkadaşlar, şurada ileride görülen yol İran Türkiye Gürbülak giriş kapısının yolu arkadaşlar. Yani oradan sağa doğru gittiğiniz zaman İran'a gidiyorsunuz. Yani İran buradan yaklaşık olarak bir yarım saat uzaklıkta. Hepinize İshak Paşa Sarayı'ndan merhabalar arkadaşlar. Bugün size İshak Paşa Sarayı'nı göstereceğim. İshak Paşa Sarayı'nın nasıl bir saray olduğunu hep beraber ruhunu hissedelim. İçeride gezelim. Size sarayla ilgili detaylı bilgiler vereceğim. Burası sarayın girişi dostlar. Sarayın hemen girişinin önünde şöyle bir tepe görüyorsunuz. Yani stratejik olarak böyle bir tepe burada bulunuyor olabilir. Daha önce de ben buraya geldiğimde hep bu tepenin mevcudiyetini sorgulamıştım. Saraya girmeden önce ben bir de burayı size göstereyim. Saray kısa zaman önce büyük bir restorasyon geçirdi. Gayet iyi, hoş yapıldı yani. Osmanlı mimarisinin Anadolu'da günümüze ulaşabilen tek saray yapısı olan ve yapıldığı yüzyılda olduğu gibi günümüzde de bölgenin en önemli mimari eseri olan İshak Paşa Sarayı arkadaşlar. Bu kapının yerinde daha önce som altından yapılan bir kapı varmış. Fakat sanırım 1914'te Ruslar burayı işgal ettiklerinde arkadaşlar bu kapıyı sökmüşler götürmüşler. Şimdi iç avluya doğru gireceğiz. Arkadaşlar geldiğiniz zaman burada 10 lira ücret ödeyerek içeri girebiliyorsunuz. Eğer müze kartınız varsa ücretsiz olarak giriş yapabiliyorsunuz. Bölge halkı arasında süt çeşmesi diye bilinen bu çeşme daha önceleri bir musluğundan su, diğer musluğundan süt aktığı söylenen çeşme arkadaşlar. Osmanlı çeşme mimarisinde cephe çeşmeleri grubuna girmektedir. Buradaki bölüm arkadaşlar muhafız koğuşları. Tek tek gezeceğiz arkadaşlar. Sarayı size tek tek göstermeye çalışacağım. Alçak bir bölüm var arkadaşlar. Arkadaşlar burası muhafız koğuşları bölümü. Eskiden arkadaşlar burada örtü varmış fakat o örtü tabi kalmamış günümüzde. Burası muhafız koğuşlarıymış. Burada da böyle bir bölüm var ama ne olduğu belli değil. Ama buralar tamamen restore edilmiş, güzel yapılmış yani. Koğuş bölümlerinden bir bölüm arkadaşlar. Eğiliyorsunuz yani çıkarken eğiliyorsunuz. Şurada da iki tane mukarnas görüyorsunuz duvarlarda. Bir de arkadaşlar burası da zindanlar. Şimdi zindanlara gideceğiz. Muhafız koğuşlarının hemen altında zindanlara iniyoruz arkadaşlar. Vay be baya ürkütücü değil mi? Böyle baktığınız zaman yani burada zindanda olmak zor olsa gerek ha. Evet tavanları da gösterelim. Eskiden oralardan yiyecekler falan bu kısmı atılıyormuş yani mahkumlar için. Tavanlara bak ya. Elimizde ışık var arkadaşlar. O yüzden ışık olduğundan dolayı rahat çekim yapabiliyoruz. Tabi içeride de insanlar dolaşıyorlar. İçeri doğru geçiyorum. Daha azıllı mahkumlar herhalde daha sol, daha derin bölgelerdeydi. Daha iç kısımlardaydı. Şu tarafa gelelim. Tabi restore edilmiş yani günümüzde bu hale getirilmiş. Ama bunun dibi kayalık yani. Çünkü zaten saray kayalık bir yere yapılmış. Şuradaki üstte görülen pencerelerden de yiyecek falan atıldığı söyleniyor. Şunlar ışık alması için şuradaki pencereden. Ama buradaki görülen delikten de yiyecek, içecek bir şeyler atılıyormuş, bırakılıyormuş böyle buralara. Zahire ambarları var. Yani hani saraya gelen yiyecek, içecek... Bu tür şeylerin saklandığı yer aşağı inelim. Arkadaşlar burası da zahire ambarıymış. Yani yiyecek arkadaşlar, yiyecek ambarı. Aşağı inelim. Salih abi seni bugün çok yoracağız. Sen bugün epey spor yapacaksın. Sen gel. Salih ile beraber 
sarayı delik delik geziyoruz arkadaşlar. Bugün sarayda girmediğimiz yer bırakmayacağız abi. Keza burası da aynı şekilde bir bölüm. Buradaki bölümler de herhalde aynı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bölüm bölümü açıyor. Ha, ne kadar çok büyükmüş ya. Vallahi billahi çok büyük. Yani. Evet evet. Yani buralar buralar daha önceler doluydu arkadaşlar. Daha önceleri buralar doluydu, kapalıydı, toprakla doluydu. Böyle ziyarete açıldı. Merdivenlerden yukarı doğru çıktığımızda böyle bir yere denk geldim arkadaşlar. Bir daha basamaklardan yukarı doğru çıkışa devam ediyorum. Bakalım nereye gideceğiz. Maalesef buradan çıkış yok. Burası sarayın ikinci avlusu arkadaşlar. İkinci avluya geçit veren anıtsal taç kapı gotik tarzda inşa edilmiştir. Şuradaki görülen kapı ise arkadaşlar selamlık bölümü. İkinci avlunun en önemli yapı grubu olan ve içinde devlet işlerinin yürütüldüğü selamlık bölümü burası. Cephanenin biraz sağına kaydırılarak ve duvar içine yerleştirilmiş mukarnas kapsamlı bir taç kapıdan girilmektedir. Şuradaki kapıdan arkadaşlar. Ana hatları ile Selçuklu taç kapılarını hatırlatıyor. İçeriye girdiğiniz zaman arkadaşlar böyle bir bölümle karşılaşıyorsunuz. Burası da arkadaşlar divan salonu. Burada da arkadaşlar cumbalı oda var. Kuzey cephesinde bulunuyor cumbalı oda. Şuradaki görülen figürlerden en alttaki insan onun üzerinde aslana benzer bir figür. Onun üzerinde de kuşa benzer bir figür görüyorsunuz arkadaşlar. Buranın manzarası da böyle. Saraya gelenlerin ağırlandığı bir oda arkadaşlar. Kütüphane gibi. Burası kütüphaneye benziyor. Sarayın cami bölümü arkadaşlar burası. Saray gerçekten çok güzel yapılmış arkadaşlar. Efsane. Restorasyonu da güzel yapılmış. Sarayın camisinin hemen yanında kime ait olduğu belli olmayan bir adet de türbe görüyorsunuz arkadaşlar. Olduğu belli olmasa da kapının hemen üzerindeki ebced hesabına göre yazılan yazıda İshak Paşa'ya ait olduğu mal edilmektedir arkadaşlar. Burası da arkadaşlar harem bölümü. İkinci avlunun batı ucunda yer alıyor. Harem bölümüne de girelim, içeriği gezelim. Bunlar muhtemelen gene harem odalarıydı. Burası da bir başka harem odası. Burası da sarayın havuzu arkadaşlar. Orada da bir tane şömine görüyorsunuz arkadaşlar. Doğu Bayazıt'ın 7 kilometre güneydoğusunda eski Bayazıt'a ve ovaya hakim yüksek bir tepenin üzerine kurulmuş pek çok bölümleri olan komple bir saraydır arkadaşlar. İshak Paşa Sarayı. Birinci Dünya Harbi'ne kadar Bayazıt sancağı bu saraydan yönetildi. Sarayın yapımı 1685 yılında Çıldır Atabeklerinden Çolak Abdi Paşa tarafından başlanılmış. Aynı soydan gelen Küçük İshak Paşa zamanında 1784'te tamamlanmıştır. Mimarı ahıskalı ustalardır diyorlar. Saray 115 çarpı 50 metre boyutlarında tesviye edilmiş. Doğu batı yönünde yaklaşık 7600 metre karelik bir alan üzerine oturtulmuştur. Bazı kısımları tek, bazı kısımları iki, bodrum dahil bazı kısımları üç katlı olarak yapılmıştır. Bir saray için gerekli tüm bölümler harem, şu an haremdeyiz mesela, harem odaları, aş evi, hamam, toplantı salonları, eğlence yerleri, mahkeme salonu, cami, çeşitli hizmet odaları, oturma odaları, uşak ve seyis odaları, muhafız koğuşları, cezaevi, erzak depoları, cephanelik, tavlalar, bodrum katlarında çeşitli hizmet odaları vardır. Burada da has bahçenin girişi var ama has bahçe şu an kapalı, kapısı kilitli. Has bahçe 
şuradaki küçük pencereden ben görebiliyorum ama kameradan görebiliyor musunuz bilemiyorum. Hasbahçe inilen yer burası. Zaten. Ben bir de buradan size Doğu Bayazıt'ın efsane manzarasını buradan göstereceğim. Doğu Bayazıt'ın manzarası buradan daha iyi görünüyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar burası bu ayarda salonu. Haremin orta yerinde yer alan ve özel günlerde eğlencelerin önemli aile toplantılarının yapıldığı ve muayede salonu olarak kullanıldığı düşünülen dikdörtgen planlı bu yapıya zengin dekoru iki kapı ile geçilmektedir. Burada eğlenceler falan yapılıyordu. Aile ziyafetleri, misafir ziyafetleri burada gerçekleşiyordu. Zamanında şurada aylalar varmış arkadaşlar. Şuradaki bölümlerde aylalar vardı. Bu orta bölüme masalar kuruluyordu. Daha önceki ziyaretlerinde rehberlerin bana söylediklerine göre. Örneğin hizmetliler bu bölümde bulunuyorlardı. Şu pencerelerde. Şurada bulunan aynalara bakarak şu aynaların yönü burada bulunan masalara bakıyormuş. Örneğin bir hizmetli bu pencereden şuradaki aynaya baktığı zaman buradaki bulunan masada ne eksikse görebiliyordu. Ve hiç sormadan gelip onu tekrar dolduruyordu. Saraya ait orijinal hali ile günümüze ulaşan tek tuvalet de bu tuvalet arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bu. Şimdi hamam bölümüne gideceğiz. Burası da arkadaşlar hamam bölümü. Burası sarayın hamam bölümü arkadaşlar. Hamam bölümüne giriyoruz. Muhteşem bir hamamla karşı karşıyasınız. Tavanı böyle. Tavanı daha önce... Böyle açık mıydı bilemiyorum ama her tarafta böyle bir pencere var burada. Bir de nişleri görebiliyorsunuz. Muhtemelen, muhtemelen suyu da buradan geliyordu. Çünkü künk sistemiyle sarayın her tarafı donatılmış ve kalorifer sistemi yapılmış tek saray diye biliniyor arkadaşlar. Burası da arkadaşlar hamamın mutfak bölümü. Zaten isten anlayabiliyorsunuz. İçeride güvercinler yuvalanmış. Şurası da kuzine bölümü. Burası da muhtemelen havuza benziyor arkadaşlar. Şey Ahmedi Hali Külliyesi İmam Odası Aş Evi. Bu tarafta da lavabolar. Burada da böyle mezarlık var. Türbe bu tarafta arkadaşlar. Ünlü şair, edebiyatçı, astronomi, bilim adamı, ilim adamı. Ahmet İhani'nin türbesi burası arkadaşlar. Ahmet İhani 1600-1651 yıllarında Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Han köyünde doğmuştur. Babasının adı Şeyh İlyas, annesinin adı Gülnigar Hatun'dur. Hani aşiretinden olmasından ve Han köyünde doğmasından ötürü Ahmet Hani ya da Hanili Ahmet olarak tanınmaktadır. Burası da Ahmet İhani'nin türbesi arkadaşlar. 17. yüzyılda yaşamış Kürt edebiyatçı, astronom, şair, tarihçi ve İslam alimi Ahmet İhani'nin türbesi burası arkadaşlar. Ama türbe virüs nedeniyle maalesef kapalı. Ahmet İhani'nin türbesinin hemen ön tarafında bir de böyle bir şeyler yapmışlar arkadaşlar. Güzel olmuş yani en azından buraya gelenler bir fotoğraf çekip anı olarak saklıyorlar. Böyle bir yer. Burası kaleymiş arkadaşlar. Buradan da İshak Paşa Sarayı'nı görebiliyorsunuz. Burası da arkadaşlar Doğu Beyazıt. Bayazıt diye okunur. Doğu Beyazıt değil. Bunu da düzelteyim. Belki benim sayemde bazı insanlar da bunu öğrenmiş olur. Tehlikeli maceraya daldık böyle. Valla böyle bir yerden geçiyoruz. İnşallah sıkıntılı bir durum yaşamayız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Buraya kadar geldik. Ama bundan sonrası geçiş yok gibi. Yani biraz riskli aslında geçiş var. Ama benim elimde kamera olduğundan dolayı ben o tarafa kendimi riske atamam. Çünkü tek elle orayı geçmek biraz sıkıntılı. Sıkıntılı ama ben çocukken o tarafa geçmiştim. Onu iyi hatırlıyorum şu aralara. Geçmiştim yani. Şu bölümden geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Tehlikeli bölümden. Bir bakayım geçebilecek miyim? İnşallah düşmem. Düşersen bacak bacak kırılır yani. Bakın böylesi sıkıntılı bir yer arkadaşlar ama böyle tutunacağım. Valla bir dikkat gün abi dikkat edeceğiz ama tek elle geçmeye çalışıyorum ha. Kamera var ya abi diyor ki şöyle abiye de çevireyim abi de çekeyim. Sen de çekeyim değil mi? Bak abi diyor ki geçme oradan düşebilirsin ama ben evet evet. 
Allah'ı seversen. Ben tek elle geçiyorum ya. Geçtim abi. Evet. Şuradan geçeceğiz artık ya bir şekilde. Evet. Abi ben tek elle geçtiğime göre sen geçersin. <gülüyor> abi ben buraya geçtim ya vallahi billahi. Yani geldim bu kısmı geçtim. Ama bu kısmın manzarası efsane yani. Tek elle geçtim. Ama burayı bir yere çarptım yani. Şuradaki abi abi oradan geçme düşersin dedi. Ama ben böyle geldim. Tek elle tutunarak burayı geçtim. Böyle bu kısma geldim arkadaşlar. Ama buradaki manzara tabi efsane. Böyle arkadaşlar. Neyse şimdi şuraya doğru bir bakalım. Nereye doğru ineceğiz. Ama kalenin kalıntılarını görüyorsunuz. Geçişe doğru gidiyorum ama burası da hala tehlikeli. Çünkü tutunacak bir yer yok. Ama ben tekrar oradan çıkamam. Çıkamam. Sıkıntı çünkü. Bakın burası böyle bir yer. Zirveye doğru çıkabilirsiniz oradan. Buradan tırmanışa geçeceğim. Zirveye doğru yürüyeceğim. Tırmanışa geçtim arkadaşlar. Abi sen nereden geldin? Abinin biri de burada. Abinin biri de görülüyor bu. Allah Allah sen çok tehlikeli yerden geliyorsun ya. Baksanıza abi. Şuradan çıkıyoruz ya. Ben tepeden inmeye çalışacağım. Geliyor musun? Arkadaşlık ediyor musun? Çıktım oraya geri iniyorum. Oradan iniş yok mu aşağı doğru? Var bu yoldan bu yolu de takip ediyorum. Hayır hayır. Oradan aşağı yok mu? Ben ters tarafı. Ben He. tarafa gitmedim. Burada arkadaşlarım var. Onlara He tamam gidelim. tamam. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah kardeşim benim. Eyvallah. Sağ ol. Teşekkürler. Ta aşağıdan girdim arkadaşlar. Ta buraya kadar geldim. Buraya kadar. Buradan böyle yukarı doğru çıkmışa devam arkadaşlar böyle. Ve abi zaten keçinin deline kadar bile gelmedi. Ben oraları tırmandım. Ta buraya kadar geldim. Daha epey bir yolum var gibi görünüyor. Buradan çıkacağım arkadaşlar. Zilveye kadar çıkacağım. Ama inişte ne yapacağım bilmiyorum. İnşallah rahat bir şekilde inerim. Ben buradaki manzarayı size göstereyim. Bir bakın isterseniz. En zirve noktasındayım şu an. Yani en tepe noktası çok tehlikeli bir yer. Buraya çıktım ama ayaklarım titriyor, bacaklarım titriyor öyle söyleyeyim yani. En tepe noktaya çıktım en. Bakın zirvedeyim etrafıma bakın. Şöyle döneyim. En zirvedeyim. Burası Doğu Beyazıt Kalesi'nin en tepe noktası arkadaşlar. Kameraya bakamıyorum çünkü her an düşebilirim korkusu var. Bacaklarım titriyor. Umarım ne dediğimi tam olarak anlıyorsunuzdur. Defineciler arkadaşlar dağıtlaş dinlemiyor. Her tarafta oyuklar dermişler. Bakın mesela buralarda böyle kayaları mayaları kırmışlar. Şuralarda çeşitli oyuklar falan oluşturulmuş. Buralarda bir şeyler aramışlar yani belli. Belli ki buralarda bir şeyler aramışlar. Keçinin deliğinden çıkıp buraya geldiğiniz zaman aşağı inişin olmadığını göreceksiniz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Burada da böyle bir yapı varmış arkadaşlar. Duvarları görüyorsunuz. Ben şimdi buralardan yavaş yavaş ineceğim. İnşallah sıkıntı yaşamam ama çok tehlikeli bir yer. Çünkü şu küçük taşlar kayıyor arkadaşlar. Yani ayağınızı koyduğunuz gibi kayıyor. Oradan indim buraya doğru geldim. Hatta ben oraya geçmek için şu keçinin deliği dedikleri yerin en riskli olan bölümünden yani şuralardan geçmiştim. Oradan şu kısımdan aşağı inmiştim. Yanımda bulunan genç arkadaşlara sordum gel buraya kaçma sen de gel. Geldim abi. Onlara sordum dedim ki hangisi tehlikeli? Abi dedi sen çok dedi tehlikeli Aynen yerden abi. geçmişsin ki ben oradan tek elle Helal geçtim olsun. yani. Helal olsun abi. Eyvallah ne yapıyorsunuz bakalım? İyiyiz abi ne Kerattalar sizi. Bunlar da gelmişler buraya böyle. Sakın Aynen. denemeyin yanlış hareketler yapmayın burada. Tamam Burası çünkü tehlikeli. Aynen. Maskeniz niye yok? Maskemiz? Evet. Ee, abi aşağı düştü. <gülüyor> yalan söylüyor lan, yalan söylüyor lan. Biz daha da maske ile yapacağız ya. Böyle bir yerdeyiz arkadaşlar. Abi hangi salar abi? Beni çekmeyi unutma ya. Abi Geçkin de diyor ki... Adam. Abini almayı unutmayın. Abi de diyor ki bizi de çek abi, beni de çek abi, beni de gel kaçma gel çekeceğim oğlum dikkat edin lan burada abi düşmeyin. Gelin, gelin hepiniz buraya geçin. Gelin hepiniz buraya geçin, hepinizi çekeceğim hadi. Orada durun. Kanal, yan yana, yan yana. Kanal, Gezgin bir adam YouTube kanalı. Parmağımla işaret edeceğim şu. Şu yapı neye benziyor sizce? Şöyle bir bakın. Şuradan şuraya. Biliyorum belki bazılarınız tahmin etmiştir. 
ama çoğunuzun bilmediği bir yer arkadaşlar burası. Burası Nuh'un gemisi olarak bilinen böyle bir yer. Yani söylentiye göre Nuh'un gemisi toprağa oturmuş şuralardan bir yerden. Daha sonra sular çekilince yavaş yavaş aşağı doğru bu tarafa doğru kaymış. Burada daha önce araştırmalar falan da yapıldı. Şuradaki, şuradaki görmüş olduğunuz büyük heybetli dağ arkadaşlar ağır dağ. Her zaman üzeri bulutlu, karlı. Hemen sağ tarafa baktığımız zaman da arkadaşlar şuradaki sağ taraftaki görülen küçük yer. Orası küçük ağır dağ arkadaşlar. Şurada karşıda görülen bir tepe var arkadaşlar. Tepenin orada yapılar var. Orayı görüyor musunuz? Orası Gürblak Gümrü. Onun hemen ötesi İran arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Bu arada Doğu Belçika gençlere söz tanıyacağım. Bakalım onlar ne diyecekler. Var mı abi bir isteğin? Videoyu paylaşmayı, abi like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın diyor. Sen? Ben hepsini yapmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Var abi. <gülüyor> Aynen. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.